हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे Never love. 
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 
ಭಗವತೆವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನಾರಾಯಣ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ್ವಪತ್ರು ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಗೆ so we discussed in our previous session how mahatma vidur and shri uddhav they are discussing about the winding up of lord krishna's past times and how shri uddhav at the last moment of his life as well as in the final part of the past times of lord shri krishna he received transcendental knowledge from lord krishna and because he received transcendental knowledge from lord krishna this transcendental knowledge was given to him by lord shri krishna and the same knowledge was given by lord krishna to lord brahma same knowledge was imparted to lord brahma and that the same chatur shloki bhagavatam was imparted by lord krishna to uddhav and uddhav because he is separated from krishna now he wants to return back to krishna he is feeling that separation from krishna he wants to go back to krishna he wants to associate with lord shri krishna and that's why now he is he is departing to badrik ashram because lord krishna told him to go to badrik ashram so he he is now basically uh traveling to badrik ashram where he will fulfill his desire of devotional service to krishna and then he'll go back to krishna from there now today we'll start with text 22 shloka number 22 yatra narayano devo narascha bhagavan rishi mrutu tivram tapo dirgham te pate lok bhavana ಯತ್ರಾರಾಯಣ ದೇವೋ ನರಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ ಮೃದು ತೀವ್ರ ತಪೋ ದೀರ್ಘಂ ತೇ ಪಾತೆ ಲೋಕ ಭಾವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತೇರ್ ಇನ್ ಭದ್ರಿಕ ಆಶ್ರಮ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಜ್ ಇಸ್ ನರ್ ಅಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ can stand a memorial for the welfare of all amiable living entities now you see so why we worship the dhams why we go to places of pilgrimages is mentioned here in the shloka it is mentioned by shri uddhav that yatra narayano devo now because he has been instructed by lord krishna to go to badrikashram and shri uddhav he he wants to go to badrikashram he is in Uh, badrik ashram so why why he has visited badrik ashram so yatra narayano devo because at badrik ashram narayana devo narascha bhagavan rishi so nar narayana rishi 
Nar Narayan Rishi, they are avatars of Lord Shri Krishna. Mridu Tivram Tapo Dirgham. Tivram Tapo. You see on your screen the shloka. Tivram Tapo. So, they are engaged, this Nar Narayan Rishi. They live in Badrikashram eternally. And they engage in Tapo Tivram. Tivram Tapa. Tivram Tapa. Tivram means severe. Severe penance and austerity they are performing at that place, Badrikashram, Dirgham, for a very long time, since times immemorial, Te Pate, they are doing that for what? Loka Bhavana, for the welfare of all living entities, they are doing that. You see, so Nara Narayana Rishi, if you see daily, when we recite the prayers for Bhagavatam, what do we say? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Every day we offer our prayers to Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva we offer our prayers to Nar Narayana Rishi. That is the first shloka that we recite. Narayanam Namaskrityam Naram. So Nar and Narayana. Narayanam Namaskritya Naram Cha Eva Narottamam. Same thing is mentioned here, you see. Yatra Narayano Devo Narascha Bhagavan Rishi. So, Nar and Narayan Rishi, Nar and Narayan Rishi, they are avatars of the Lord. And they are living in Badrikashram eternally and engaging in severe austerities and penances for Loka Bhavana for benefit of the people of the whole world. That is the meaning you see in this shloka, you can see the second sentence. Bhagavan Rishihi. Rishihi. So that is the meaning of the word <coughs> Rishi or a saintly person. Rishi or a saintly person means that he works for the welfare of the public. He works for the welfare of the people of the world. Because he knows normally those people who are in ignorance, those who don't have knowledge, why they are called ignorant, why they are, why it is said that they don't have knowledge, because they are completely oblivious of their position. People don't know. What they don't know? So, Prahlad Maharaj says, Nate vidu swartha gatim hi vishnum durashaya ye bahirarth mani naha andha yathandha rupaniya mana stepi shatantriyam Uru Dhamni Baddha. So what does he say? Matir na Krishne parata svatova mitho vipadyeta griha pratana madanta gobhir vishatam tamisram puna punas charavit charvanana. Then he says, Nate vidu swartha gatim vishnum durashaya ye bahirar tamani. So he says, Matir na Krishne. Matirna Krishna. If people don't have Krishna consciousness, 
if they are not krishna conscious matirna krishne matir na na means if people are not matirna krishna if people are not krishna conscious then what will happen parata svatova they may try this thing that thing external internal all kinds of things they may try to satisfy themselves but everything will fail they they can never be satisfied mitho bhipadyet griha vratanam adant gobhir adant gobhir because people are hovering on the platform of sense gratification puna punash charavit charvanana chewing the chewed whole life a person tries to he struggles in whole life to bring up his family to do all kinds of things materially and then charvit charvanana he chews it and spits it out and the son picks up the same thing and starts chewing that is the meaning of puna puna charvit charvanana again and again chewing the chewed one person chews it and throws it out and then you pick it up and you start chewing the whole life we see our family struggle and we also want to enter the same struggle we see everyone struggling and we also want to struggle in life but no why it is happening because nate vidu swarth gatim hi vishnu people don't know what is their swarth swarth gatim swarth means what is their self interest what is their selfishness even people don't know what is their self interest or selfishness that also people don't know so what is the real self interest of people so nate vidu swarth gatim hi vishnu the supreme lord vishnu krishna he is the swarth gatim he is the self interest of every human being but nate vidu people don't know why they don't know durashaya ye bahir arthamani na because they are hoping against hope and trying to find pleasure in du bahir artha in external things bricks wall cement iron steel gold paper and other person's body so people are trying to find pleasure in all these things people are trying to find pleasure in all these things so durashaya it's hoping against hope they'll never attain any pleasure but they are trying to find pleasure in all these things so durashaya ye bahir arth man bahir arth it's so unfortunate that that they are trying to find pleasure in all these things andha yathan hai rupniya manas and andha yatha andher and they are trying to find pleasure in all these things but andha yatha andher blind men are leading blind people blind men are leading blind people leaders are also blind they also don't know what is their self interest and so how will they guide their followers about self interest because self interest is vishnu krishna so leaders are also in ignorance and they are putting all their followers also in ignorance so blind men are leading blind people andha yathand hai rupniya manas tepi shatantra murudam ne badha they are all completely stuck in this material world hoping against hope so that is why to deliver people because the lord knows that people are suffering so the lord that's why descends 
to save people from this suffering. That's why he takes avatar. And one of the avatar of the Lord is Naranarayan Rishi. He has taken his avatar to save us from this miserable position. And how he is saving people? For Naranarayan Rishi, they are engaged in tapasya and penance for benefiting the people of the world. Just imagine, one person is doing tapasya, one person is performing austerities, one person is performing uh, penances, and by his penance, whole world is getting delivered, whole world is getting benefited. So we don't need mass, we don't need many, many billions of people, no. One person is enough to deliver the whole world. If one person becomes a pure devotee of Krishna, he has the power to deliver so many people. Provided people come and take shelter of him. If people don't take shelter of him, then what he will do? But yes, a pure devotee of the Lord is very powerful. He can alone deliver the whole creation, whole world. Narad Muni, he is one person, single man. And all his disciples are all over the universe are pure devotees. Srila Prabhupada, he was alone. Not that he had billions of people with him, no. He was alone. He began alone. All our Acharyas, they have done preaching alone in the beginning. And gradually, things grow. So Nara Nara and Rishi, just two people and they are going to deliver the whole world by their tapasya, by their austerity. So one person, if he, if he becomes a pure devotee of Krishna, he is so powerful. So Nara Nara and Rishi, that's why they are engaged in tapasya for benefiting the whole world. So one person, if he becomes a pure devotee of Krishna, he can benefit the whole world so much. So much benefit. All the people of the world will get benefited by his bhakti, by his devotion. So where do they live? Narana and Renshi. They live in Badri Kashram where Sri Uddhav is basically there. So they live in Badri Kashan, Badri Dham. So even today, so many devotees from Hindu community, from Sanatana Dharma, they visit this holy place called Badra, Badri Kashan. Now it is named as Badri Nath. So, so many people visit that place to worship Lord Nar Narayan Rishi. And people take blessings of Lord Nar Nara and Rishi because they are sitting there and performing tapasya, austerity, for, the, for benefiting the people of the world. So, So Nar Nara and Rishi, they are uh, worshipped at this place called Badri Kashram or Badrinath. And that's why it is called Dham. Dham means a place where Krishna lives. A place of residence of the Lord. Wherever the Lord lives, that place is Dham. Although the Param Dham of the Lord is Golok Vrindavan Dham in Vaikuntha, but in this material world also, Krishna has many places where he lives eternally. The greatest amongst all the dhams in the whole creation is Vrindavan or Vraj Mandal. Greatest amongst all the dhams is Vraj Mandal. It is called Dham Shiromani because Lord Krishna himself appeared there. 
he played in yamuna he walked in the forest of vrindavan he engaged in beautiful pastimes performed his wonderful pastimes in braj mandal braj mandal or vrindavan so that is called dham shiromani vrindavan dham or braj mandal so it is called dham shiromani amongst all the dhams it is the greatest but apart from that there are many other dhams like jagannath puri dwarka dham and badrinath so many such dhams are there on this earthly planet especially in this tract of land called bharat varsha badrinath jagannath puri dwarka these are many dhams where the lord is worshiped by his devotees and so many devotees go there to associate with the lord because these places are considered to be pockets of vaikuntha in the material world on earthly planet all the this these places puri dwarka badrinath these places are basically places of pilgrimage of course but these places are also pockets of vaikuntha in this material world if you go there you are going to vaikuntha vaikuntha is where lord narayan lives with his devotees so when you go to these places lord nara you are associating directly with lord narayan so that is dham that's why they are called dham where the lord lives eternally now text 23 shloka number 23 शोक उत्पति श्रीशुक उवाच युद्धवादुपाकर्ण्य शुकदेव गोस्वामी सेड आफ्टर हियरिंग फ्रॉम उद्धवा ऑल अबाउट द एनाइलेशन ऑफ हिस्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लर्नेड विद पैसीफाइड ओवरवेलमिंग बेरेवमेंट by dint of his transcendental knowledge so now we see here that mahatma vidur was bereaved he was completely in distress completely in anxiety so mahatma vidur when he came to know from uddhav about the passing away of all his relatives all his near and dear ones then uddhav also uh, mahatma vidur also he became bereaved he became morose that how his whole family the all the family members they are turn and dusted basically they are they have winded up their past times on earthly planet but you see in this shloka it is mentioned shri shuka vacha iti uddhavad upakaranya upakaranya means to hear so when mahatma viduri heard from shri uddhav so hridam dussaham vadham when he heard about the unbearable dussaham means very difficult to tolerate very difficult to bear very difficult to imagine dussaham vadham vadham means how his people were killed how his friends and family were killed mahatma vidur's friends and family were killed in the battle of kurukshetra so this was untolerable for him unbearable for him to hear that 
बट ज्ञान ना शमयत सत्ता ज्ञान अशमयत सो बट ज्ञान ना अशमयत बट स्पेसिफाइड हिमसेल्फ बाय ज्ञान बाय नॉलेज बाय दिव्य ज्ञान by transcendental knowledge that's what knowledge is meant for although mahatma vidur was is called as mahatma such a great soul but even he got bewildered he got bereaved was grieving for the loss of his family member but and this is natural if you lose your near and dear ones you will feel bad it's not astonishing when you feel bad when you lose someone but one must learn the art what here is displayed by mahatma vidur yes when we lose our near and dear one we feel bad about it but we have to subdue this feeling of separation this we have to subdue this feeling of bereave, bereavement by transcendental knowledge by divya gyan by higher knowledge by transcendental knowledge we have to pacify ourselves a person especially a devotee of the lord must know the art of dealing with the situation he must know how to pacify himself when such situations come so mahatma vidur because he was receiving this transcendental knowledge from shri uddhav that's why he was eligible to he was eligible to uh to pacify himself by dint of the transcendental knowledge which he had received from shri uddhava although he was himself the knowledge but when he received this knowledge from uddhava he became further advanced and that helped him to cope up with the situation of loss of his own people he was able to pacify himself and not be too much affected by the loss of his own people his family member his family and friends now text 24 shloka number 24 satam maha bhagavatam brajantam kaur varshavah vishram bhag abhyadhatedam mukhyam krishna parigrahe सतम महाभागवत व्रजत कौरवर्षभ विश्रंभा अभ्यधत्तेध मुख्यम कृष्ण परिग्रहे ट्रांसलेशन वायलुद्धव द चीफ एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल अमंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वॉज गोइंग अवे विदुर इन एफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस क्वेश्चन हिम now you see so vidur started to question shri uddhav and he came to know that uddhav is now leaving this place so he wanted to question shri uddhav now uddhav was a great transcendentalist pure devotee of krishna and although uddhav in terms of material age was younger than mahatma vidur because mahatma vidur happened to be the uncle of lord krishna so he was one generation elder mahatma vidur happens to be the the uncle of lord shri krishna and shri uddhav is contemporary of lord shri krishna so materially calculating uddhav was younger to mahatma vidur so although uddhav was junior in terms of material age but for advanced in devotional service to krishna than so 
So, although Uddha was younger to Mahatma Vidur, but he was much more advanced in devotional service. And that is why he is qualified. So, that is why he is qualified to be asked by Mahatma Vidur. A Mahatma Vidur is actually inquiring from Sri Uddhav. And Uddhav is younger to Mahatma Vidur. So, that's what makes a person advanced, which is transcendent knowledge, Divya the his service to krishna his devotional service to krishna makes him advanced by material age we cannot judge advancement of a person otherwise why here it is said that uddhav is younger to mahatma vidur but still he is So, so, this is how the Vaishnavas deal with each other. Vaishnavas or devotees, they never consider another person less advanced just because he is uh, younger in age. Uddhav is younger, but still Mahatma Vidur is asking questions from him, making him his guru. So, Guru means heavy. That's why there is a word in Sanskrit called Gurutva Akarshana. So, Gurutva Akarshana. So, Gurutva Akarshana means it's in English it is called as gravity. Gravity in Sanskrit is called as Gurutva Akarshana. Gurutva Akarshan, because of the heaviness of the object, it attracts another object. That means the more the heavy an object is, the more easy for it is to attract something which is heavy. It's easy for it to attract a thing which is lighter. So Guru means heavy. Gurutva Akarshan, that's why we say. So Guru means heavy. Now, heavy what? In terms of age or in terms of body? No. Heavy in terms of knowledge and heavy in terms of bhakti, devotional service to Krishna. And bhakti is not an activity of one lifetime. Who knows? A person may be younger to another person, but the young person may have done a lot of devotional service in his past life. In his or her past life. So, that's what Chaitanya Mahaprabhu also says. That knowledge is not, transcendental knowledge or bhakti is not dependent on age. It's not dependent on any of material condition. It's directly the activity of the soul. That is devotional service. Bhakti is the directly activity of the soul. And the knowledge is transcendental knowledge which devotees attain when they serve Krishna. So that's why Mahatma Vidur, although he is elder to Sri Uddhav, but he is accepting Sri Uddhav as his spiritual master because Uddhav is the perfect candidate to answer the questions of Mahatma Vidur. That is the way Devotees deal amongst each other. They don't consider a person advanced or less advanced because of his material qualification. So that's what we see here. You can like the video, you can comment. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. So you can like the video, you can comment. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में और प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत भागवत 
भगवती उत्तम श्लोके तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में किस प्रकार उद्धव जो है वे उद्धव वो बद्री का आश्रम जाने को तैयार है जिसे भगवान ने उन्हें कृष्णा ने जाते समय ये आदेश दिया था और वो क्यों जा रहे हैं क्योंकि वो भगवान की भक्ति भजन करके उन तक पहुंचना चाहते हैं वैकुंठ वापस जाना चाहते हैं भगवान के धाम और महात्मा विदुर तो वो बता रहे हैं कि किस प्रकार वो कृष्णा से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते वो दूर नहीं रह सकते कृष्णा के पास जाना चाहते हैं और इसी के लिए वो बद्री का आश्रम जा रहे हैं तो आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को बाईसवा श्लोक से बाईसवा श्लोक यत्र नारायणो देवो नारश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ए पाते लोक भावनाओ यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ए पाते लोक भावनाओ ट्रांसलेशन यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ए पाते लोक भावनो ट्रांसलेशन अनुवाद देर इन बद्रिक आश्रम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन इनकारनेशन एज द सेज इज नर एंड नारायण हैव बीन अंडर गोइंग ग्रेट पेनेंस सिंस टाइम इन मेमोरियल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एमिएबल लिविंग बीइंग्स लिविंग एंटिटीज अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में तो वहां बद्रिकाश्रम में परम पुरुषोत्तम भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं ताकि उससे सभी मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लाभ मिले तो आप देख क्या कह रहे हैं श्री उद्धव तो कह रहे हैं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि आप देखिए प्रतिदिन प्रातः काल में भागवत प्रारंभ करने से पहले हम जो कृष्णा को जो प्रार्थना करते हैं वो क्या करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोम है ना नारायणम नमस्कृत नरन चैव नरोत्तम तो हम सबसे पहले नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं प्रतिदिन भागवत प्रारंभ करने से पहले जो हम प्रार्थना अर्पित करते हैं तो हम यही तो करते हैं नर नारायण ऋषि को हम प्रणाम करते हैं तो नर नारायण ऋषि जो है कृष्णा के अवतार हैं और कई युगों से वो पृथ्वी के लोगों को उनके लिए उनके भले के लिए तपस्या में लगे हुए हैं तो कह रहे हैं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि तो ये ऋषि हैं और नर नारायण ऋषि और भगवान हैं स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं मृदु तीव्रम तपो दीर्घम तो आप देखिए इस श्लोक में भी हम यही देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नेत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि तो नारायण देव और नरश्च नर यानी नर नारायण ऋषि है ना तो ये भगवान ऋषि हैं 
ये स्वयं भगवान है लेकिन ये ऋषि है तो ऋषि का क्या काम होता है वो यहां पर बताया गया है मृदु तीव्रम तपो आप देखिए अपने स्क्रीन पर जो श्लोक है तीव्रम तपो तो जो साधु होता है जो ऋषि होता है जो साधु संत होता है वो क्या करता है तीव्रम तपो तीव्र मतलब बहुत ही कठोर तो पूरे जगत का कल्याण करने के लिए नर नारायण भगवान है ऋषि के रूप में मृदु तीव्रम तपो दीर्घम तो तीव्र तप कर रहे हैं मतलब बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं दीर्घम बहुत लंबे समय से अनंत काल से कर रहे हैं ते पाते लोक भावना क्यों कर रहे हैं क्या कर क्या मिलेगा तपस्या करके तो पूरे जगत के कल्याण के लिए वो कर रहे हैं पूरे जगत के कल्याण के लिए ऋषि का मतलब यही होता है साधु संत का मतलब यही होता है पर दुख दुखी जब वो मनुष्यों को दुखी देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है और भगवान तो परम पुरुषोत्तम है उन्हें तो पता ही है तो ये मतलब होता है ऋषि क्योंकि साधारणतः मनुष्य जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं आगे हम देखेंगे भागवत कि मतिर न कृष्ण पर मतिर न कृष्ण यदि मति न कृष्ण यानी यदि कृष्ण मति नहीं है यानी कृष्ण भावना नहीं है कृष्ण कृष्ण की चेतना नहीं है तो क्या होगा परतस्व तो वा मिथो विपद्य गृह व्रताना अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम तो मितो भी पद्य तो गृह व्रताना तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिसके मति में कृष्ण नहीं है जो कृष्ण भाव नहीं रखता है कृष्ण भावना अमृत नहीं रखता है मिथो भी पद्य तो गृह व्रताना ऐसे मनुष्य को अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम ऐसे मनुष्य को अदांत गोभिर उसे पता ही नहीं है उस, उसे क्या करना है कृष्ण भावना नहीं है तो वो कितना भी कोशिश कर ले कितना भी कोशिश कर ले वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता क्यों अदांत गोभिर क्योंकि वो गो यानी इंद्रियों के आयाम पे भटक रहा है और पुनः पुनः शर्वित चरवनाना और चर्वित चरवनाना यानी बार बार लोग चबा के थूक रहे हैं और वो उसी को उठा के चबा रहा है कहने का मतलब कि हम देखते हैं हमारे परिवार में हमारे समाज में हमारे राष्ट्र में पूरे विश्व में ये लोग इतने तक इतनी तकलीफें उठाते हैं भौतिक चीजों के लिए अपना परिवार पालने के लिए ये करने के लिए वो करने के लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं लोग ठीक है तो जो बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं कि उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई लेकिन उसके बाद भी वो उस जो मार्ग पे लोग मूर्ख लोग चले हैं वो भी उसी मार्ग पर चलना चाहते तो इसी को कहते हैं चरवित चर बनाना मतलब खुद ही चबा के थूका और फिर दूसरे ने उसी को चबा के शुरू उसी को उठा के चबा लिया तो क्यों होता है ऐसा क्यों लोगों और कृष्ण मती जब नहीं होते तो होता है क्यों क्योंकि नते विदो स्वार्थ गति में विष्णु मीत क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका वास्तविक स्वार्थ क्या है स्वार्थ स्वार्थ का मतलब स्व और दो शब्दों से बना है स्व और अर्थ तो लोगों को पता ही नहीं है कि स्वार्थ क्या है स्वार्थी मनुष्य किसको कहते 
वो कह रहे हैं नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु की स्वार्थ तो सबके भगवान हैं कृष्ण विष्णु वो सबके स्वार्थ लेकिन दुराशया ये भैरथ हमारे लोग बाहर ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को अपने खुशी को अपने संतुष्टि को बाहर ढूंढ रहे हैं ईट पत्थर में लोहे में कागज में पेपर में इन चीजों में लोग अपनी खुशी को ढूंढ रहा चाह रहे हैं ठीक है तो वो तो हो नहीं सकता क्यों तो वो भी प्रहलाद महाराज बताया नते विदो स्वार्थ गति विष्णु दुराशया ये बहिर्थमा वो बहिर्थमा ना वो एक वो मन की उनका मन गढ़ंत ये है कि उससे मुझे आनंद मिलेगा जबकि उससे कभी नहीं मिलेगा तो अंधा यथांध है रुकनी हमारा और जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो हम कह सकते हैं कि लीडर हैं या जो आ, समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी अंधे हैं उन्हें भी पता नहीं है कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है तो अंधे लोग अंधे लोगों को अः का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो अंधा आदमी अगर अंधे लोगों को लेके चलेगा तो सभी कुएं में ही गिरेंगे ना तो अंधा यथांधे रुग्ण मानस तेपी से तंत्र मुरुदान निबद्धा तो अब ये साधु को पता होता है ऋषि को पता होता है कि जब तक लोग कृष्णा से नहीं जुड़ेंगे जब तक कोई मनुष्य भगवान से संबंध नहीं बनाएगा वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता प्रसन्न नहीं हो सकता और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर नर नारायण ऋषि जो हैं पूरे जगत से कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं साधु का मतलब ही होता है वो दूसरों के लिए अपने लिए दूसरों के लिए वो और यहाँ पे नर नारायण ऋषि को हम देख रहे हैं कई करोड़ों सालों से वो तपस्या कर रहे हैं तो हमें करोड़ों लोग नहीं चाहिए एक आदमी बहुत होता है पूरे जगत को बदलने के लिए पूरे विश्व में परिवर्तन करने के लिए हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं वो अकेले ही उन्होंने पूरे विश्व को बदला है हमारे प्रभुपाठ हो गए आचार्य भक्तिदान सरपती महाराज हो गए ये लोग सब अकेले ही इन्होंने पूरे विश्व को वो महान ज्ञान दिया पूरे विश्व को बदला करोड़ों लोगों की आवश्यकता नहीं एक शुद्ध भक्त पूरे विश्व को मुक्त कर सकता है लेकिन कब करेगा जब लोग उसके पास आएंगे लोग आएंगे ही नहीं तो वो क्या करेगा लेकिन एक शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे जगत को मुक्त कर सकता है तो नर नारायण ऋषि यहां पर तेपाते लोक भावना तो लोगों के लिए लोक भावना यानी लोगों के लिए लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये तपस्या में लगे हुए हैं बद्रिक आश्रम में तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर आ, जो अः श्री उद्धव है वो बद्रिक आश्रम भगवान कृष्ण जाते समय उन्हें कह के गए थे कि भाई बद्री आश्रम चले जाओ बद्रीनाथ चले जाओ तो वो बद्रीनाथ बद्रिक आश्रम में अब जा रहे हैं और क्यों जाते हैं आप धाम में धाम का मतलब होता है जहां भगवान का वास है जहां भगवान निवास करते हैं जहां उनका धाम है तो कौन सी जगह है वैसे तो हमारे भारत वर्ष में भी कई सारे ऐसे धाम हैं लेकिन सभी धामों में धाम शिरोमणि जो है क्यों लोग धाम जाते हैं धाम जाने का लक्ष्य कि वहां पर शुद्ध भक्तों से मिलते हैं कृष्णा के संग में रहते हैं क्योंकि तो सभी धामों में कृष्णा का वास है तो वहां पर लोग जाके भगवान से आ, मिलते हैं जुड़ते हैं शुद्ध भक्तों से मिल मिलकर लोग भगवान से अपना संबंध बना पाते हैं तो इन सभी धामों में जो धाम शिरोमणि है वो है वृंदावन धाम तो 
इन सारे धामों में धाम शिरोमणि है श्री वृंदावन धाम क्योंकि तो स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए लेकिन ऐसे कई सारे धाम है हमारे भारत वर्ष में जैसे जगन्नाथपुरी हो गया द्वारका बद्रीनाथ ये सारे धाम जो है जैसे बद्री का आश्रम जो बद्रीनाथ है वहां पर तो अब श्री उद्धव जा रहे हैं आज भी बद्रीनाथ उतना ही महान धाम है जहां पर नर नारायण ऋषि कई करोड़ों सालों से वहां पर तपस्या कर रहे हैं हम सब के कल्याण के लिए तो ऐसे कई सारे धाम है जहां पर जाकर आज भी हम देखते हैं इन धामों में लोग जाते हैं भगवान की कथा सुनते हैं भगवान से जुड़ते हैं तो ये सभी धामों में तो इन धामों में जाकर लोग भगवान के संग का आनंद उठा सकते हैं शुद्ध भक्तों के संग का आनंद उठा सकते हैं अब हम आते हैं तेईसवें श्लोक पर श्री शुक वाच युद्धवादुपाकुहृदुस्सम वधम ज्ञान नाश्रम शब्दा शोक उत्पत्ति बुध श्री शुक उच युद्धवादुपाकर्ण्या ट्रांसलेशन अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी सेड आफ्टर हियरिंग फ्रॉम उद्धव all about the annihilation of his friends and relatives the learned vidur pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendent knowledge ab hum iska anuvad dekh lete hain hindi mein to shukdev ko swami keh rahe hain ki uddhav se sunne ke baad kis prakar unke sare sage sambandhiyon ka mrityu ko prapt hone ho gaye vidur mahatma vidur अपने दिव्य ज्ञान के कारण इस शोक से बाहर इस शोक को आ, के बाहर आने का उन्होंने प्रयास किया अब आप देखिए तो कह रहे हैं इत युद्धवाद उपाकरण्य उप आकरण्य तो जब उद्धव से महात्मा विदुर ने सुना सुहृदाम दो सहम बधम किस प्रकार उनके सुहृत सुहृत का मतलब उनके परिवार वाले उनके सगे संबंधी दुस्सहम वधम उनका वध हो गया था उन सब की मृत्यु हो गई थी कुरुक्षेत्र में युद्ध में और यदु आपस में लड़कर तो इस प्रकार उन सब की मृत्यु हो गई थी जब पता लगा किनको महात्मा विदुर को तो दुस्सहम वो सहनशील नहीं वो सहन करने लायक नहीं था इतना दुख भरा दुख भरा वो समय है कि उसमें वो सहन सहन नहीं कर पा रहे थे लेकिन ज्ञान न शमयत क्षमता लेकिन ज्ञान के कारण ज्ञान के कारण अपने ज्ञान से उन्होंने इस शोक को कम कर लिया नष्ट कर लिया शोकम उत्पतितम बुध श्लोक में कह रहे हैं कि शोकम उत्पतितम वो शोक से बाहर आए अपने दिव्य ज्ञान के कारण आप देखिए तो सगे संबंधियों के मृत्यु से दुखी होना स्वाभाविक बात है क्योंकि सभी लोग अपने सगे संबंधियों से बहुत आसक्त होते हैं तो उनके जाने पे उनकी मृत्यु पे दुख होना स्वाभाविक है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कोई बहुत चमत्कार का विषय नहीं है किसी को भी जब वो सुनेगा कि उसका कोई सगे संबंधी जो है उनके चले गए तो उसे दुख होगा ही होगा लेकिन 
भले ही दुख होता है लेकिन मनुष्य को तो अपने सगे संबंधियों के जाने पर दुख होना स्वाभाविक है लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं जो महान संत साधु होते हैं वो इन चीजों से प्रभावित होते हैं लेकिन अपने दिव्य ज्ञान के कारण वो इसको अपने भावनाओं को संभाल लेते हैं स्वयं को संभाल लेते हैं वो भौतिक मनुष्यों की तरह उनका स्वभाव नहीं होता वो अपने दिव्य ज्ञान के कारण इस शोक से बाहर आ जाते हैं इस शोक को संभाल लेते हैं अपने मन अपने जीवन में तो महात्मा विदुर अब वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं दिव्य ज्ञान है उन्हें और श्री उद्धव के मिलने के बाद वो और भी बड़े ज्ञानी हो गए दिव्य ज्ञानी हो गए तो तो इसलिए यहां पर श्री उद्धव से मिलने के बाद महात्मा विदुर और भी उनका जो ज्ञान है वो एक अलग ही आयाम पर पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने उसी ज्ञान उसी दिव्य ज्ञान जो उन्होंने श्री उद्धव से लिया था तो दिव्य ज्ञान के कारण वो स्वयं को संभाल पाए चौबीसवा श्लोक सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर शभ विश्वभाद्य धेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर शभ विश्वभाद्य धेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे translation anubhav while uddha the chief and the most confidential amongst the devotees of the lord was going away vidur in affection and confidence questioned him ab hum iska anubhav dekh lete hain hindi mein uddha jo krishna bhagwan ke shuddh bhakt the jab wo wahan se ja rahe the to mahatma vidur ne bade hi vinamr bhav se unse prashn kiye ab aap dekh lete hain सतम महाभागवतम महाभागवत तो श्री उद्धव जो है वो महाभागवत है भागवत हमारा ग्रंथ है भागवत जो हम प्रतिदिन इसकी चर्चा करते हैं लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें भागवत तो कहते ही हैं लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें कई बार महाभागवत भी कहते तो सतम महाभागवतम तो उद्धव जो है वो महाभागवत है व्रजंतम कौर वर तो जब उद्धव वहां से जा रहे थे तो विश्रम भात अभ्यधत्ते दम तो बड़े विनम्र भाव से मुख्यम कृष्ण परिग्रहे बड़े ही विनम्र भाव से महात्मा विदुर ने प्रश्न करना प्रारंभ किया किनको श्री उद्धव को तो अब आप देखिए अगर हम भौतिक आयु के दृष्टिकोण से देखें तो उद्धव जो है वो तो भौतिक आयु के दृष्टिकोण से उद्धव जो है वो बहुत छोटे हैं महात्मा विदुर से क्योंकि तो महात्मा विदुर वसु कृष्ण भगवान के पिता के समकक्ष थे मतलब उनके पिता समान थे कृष्ण के और उद्धव जो है वो महात्मा विदुर के कृष्णा के साथ के हैं तो उस हिसाब से महात्मा विदुर उनसे एक जनरेशन ऊपर यानी एक पीढ़ी ऊपर थे 
तो महात्मा भी तो वैसे अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से बात करें तो उद्धव से बड़े थे और उद्धव उनसे छोटे थे अनुज जैसे लेकिन आप देखिए यहां पर महात्मा विदुर प्रश्न कर रहे हैं उद्धव से क्योंकि उद्धव आयु में उनसे कम है तो इसलिए उद्धव को यहां पर महाभागवत कहा गया है कि वो भले ही आयु में कम है लेकिन महात्मा विदुर से दिव्य ज्ञान में और भक्ति में बहुत ऊपर है तो भक्ति का आयु से कोई संबंध नहीं होता चतन महाप्रभु ने भी यही बताया है कि किसी को भी हम हम पहचान सकते हैं उसकी भक्ति से न कि उसके आयु से भक्त की पहचान उसकी भक्ति से होती है न कि आयु से क्योंकि गुरु का मतलब और आप देखिए यहां पर भले ही उद्धव छोटे हैं लेकिन महात्मा विदुर ने उन्हें अपना गुरु बनाया है क्यों गुरु का मतलब होता है भारी होना एक संस्कृत में शब्द है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का मतलब ग्रेविटी तो गुरु गुरुत्व गुरुत्व का मतलब होता है भारी तो जो जो पदार्थ भारी होता है वो हल्के पदार्थ को खींच लेता है अपनी तरफ ठीक है वो खींचता है अपनी तरफ और उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्यों कहते हैं कि भारी जितना होगा उतना वो किसी पदार्थ को खींचेगा तो अब भारी का मतलब क्या हुआ गुरु का मतलब भारी तो भारी किस में भक्ति में ज्ञान में गुरु जो होते हैं वो भक्ति और ज्ञान में भारी होते हैं यानी अधिक होते हैं तो आयु से कोई संबंध नहीं है ज्ञान का और भक्ति का क्योंकि भक्ति कोई एक जन्म की का कर्म नहीं कई जन्म लगते हैं भक्ति में हमें आने में शुद्ध भक्त बनने में कई जन्म भी लग सकते हैं और अगर हम चाहें तो इस जन्म में भी उसे पूरा कर सकते हैं तो इसीलिए हो सकता है कोई आयु में कम हो भौतिक दृष्टिकोण से लेकिन हो सकता है उसने अपने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की हो तो वो इस जन्म में बाकी लोगों से तो वो अधिक शक्तिशाली होगा भक्ति में अधिक भक्ति होगी उसमें तो वही यहां पर हम देख रहे हैं कि उद्धव आयु में कम है लेकिन विदुर से भक्ति में आगे हैं और इसलिए महात्मा विदुर उन्हें अपना गुरु बना रहे हैं उनसे बड़े विनम्र भाव से प्रश्न कर रहे हैं तो ये भक्तों के बीच में इसी तरह का संबंध होता है भक्त कभी दूसरे भक्त को उसके आयु के कारण उसकी भक्ति का अनुमान नहीं लगाता भक्ति का अनुमान किसी की भी भक्ति से ही लगाया जा सकता है भजन से कीर्तन से कि कितना भक्त भजन में लगा है कितना कीर्तन में लगा है उससे भक्त की पहचान होती आयु से नहीं तो इसीलिए भक्तों के बीच में इसी तरह का संबंध होता है और वही हम यहाँ पर महात्मा विदुर और उद्धव में देख रहे हैं कि महात्मा विदुर बड़े होते हुए भी उद्धव को अपना गुरु बना रहे हैं और उनसे बड़े विनम्र भाव से प्रश्न कर रहे हैं किसके बारे में कृष्ण के बारे में तो अभी हम देखेंगे क्या प्रश्न होते हैं उनके तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए कमेंट कर लीजिए आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण